Здравствуйте, уважаемые телезрители. В сегодняшней лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос. Перспективы развития наркоситуации в России. Второй вопрос. Профилактическая работа в сфере предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И третий вопрос – это выводы. Итак, приступим к рассмотрению первого вопроса – перспективы развития наркоситуации в России. Надо отметить, что перспективы развития наркоситуации непосредственно в России – они, ну, как правило, наверное, ничем не отличаются от э, перспектив развития наркоситуации э, в развитых странах или вообще в целом в мире. Да? Прежде всего, э, перспективы связаны с тем, что доходы от э, продажи или незаконного оборота наркотиков будут только увеличиваться. Так, например, если... Э, в 2000 году доходы от наркобизнеса в 4 раза превысили бюджет МВД Российской Федерации на 2001 год, то, конечно, все последующее время, несмотря на, я бы так сказал, упорную борьбу с наркоманией и в большей степени, конечно, с незаконным оборотом наркотиков, все равно доходы от наркобизнеса увеличиваются. Это связано с тем, что либо в России распространяется больше наркотиков, количество наркоманов увеличивается, потребление наркотиков возрастает, и, соответственно, доходы увеличиваются при прежней цене. Либо обратная ситуация, когда количество потреби потребителей наркотиков может ну, гипотетически мы так предложим, предположим, оно будет снижаться э, ввиду борьбы общества с наркоманией. И плюс э, в результате борьбы правоохранительных органов с наркобизнесом количество предложений уменьшается. Это все равно ведет к увеличению э, в целом, наверное, денег, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков в связи с увеличением цены в этом случае. Цены. Поэтому это первый вопрос. Да? Там, где деньги, собственно говоря, там есть и перспективы развития. Второй вопрос. Это вопрос, это вопрос связан с изобретением, производством новых наркотиков. Так, по мнению ученых ну, и депутатов Государственной Думы, экспертов, Ожидается появление на рынке принципиально новых видов наркотиков. Это бионаркогены, которые получаются из нервных клеток животных и человека. Естественно, подобные наркотики оказывают более эффективное воздействие, то есть более сильными являются на организм человека. Ну и, соответственно оказывают в целом на общество более негативное воздействие. Кроме того, ожидают появления и таких наркотиков, как психонаркогены. Основа этих наркотиков – комбинация определенных электромагнитных излучений цвета и звука. То есть, по мнению ученых, возможно, такие наркотики – которые будут воздействовать на нервную систему человека без непосредственного физического потребления внутрь каких-то таблеток или порошка или что-то другого, да, введение, допустим, инъек... посредством инъекций. В этом случае подобные, подобные наркотики будут значительно опаснее для человека, нежели а, те наркотики, которые мы с вами в настоящее время имеем а, в мире. Да? Это связано и с затруднительными, наверное, процедурами их обнаружения, затруднительными процедурами привлечения, соответственно, лиц а, к, к ответственности, ну и в целом искоренения. Но, уважаемые телезрители, мы говорим о прогнозах. Мы не говорим о том, что вот эти наркотики уже изобретены и обязательно будут доступны, и подчеркиваю, изобрести-то можно многое, да? но 
можно ли их непосредственно реализовывать потребителям, не будут ли они очень дороги в производстве и так далее. Да, тут много факторов, которые влияют на возможность как производства достаточно большого количества наркотиков, так и их распространения. Поэтому мы говорим о перспективах, подчеркиваю. Да? Но, тем не менее, эксперты однозначно сходятся в точке зрения, что перспектива развития наркоситуации будет негативной. Мы с вами будем сейчас об этом говорить, но забегая вперед, можно сказать, что по итогам 2006 года, собственно говоря, можно уже судить о вот этих вот негативных перспективах, поскольку количество выявленных фактов наркооборота увеличивается где-то вот на, на современный период более чем на треть увеличилось количество выявленных наркопреступлений конечно это не говорит о том что как это повлияло на наркоситуацию ухудшилась она в целом или улучшилась да? количество выявленных фактов незаконного оборота наркотиков собственно говоря не свидетельствует с достаточной полнотой о качестве ситуации, вообще в целом, да, ситуации с наркотизмом в Российской Федерации. Но, тем не менее, мы так сказать, предполагаем, что пока нечему радоваться, и что придется еще долгое время вести борьбу. И прежде всего, конечно, эта борьба должна вестись на общесоциальном уровне. На общесоциальном уровне. Поскольку все-таки когда социум, то есть общество, противодействует незаконному обороту наркотиков, это всегда более эффективно, поскольку само общество, сами люди в большинстве своем понимают всю пагубность этого негативного социального явления и стараются пресечь его. Другое дело, если бы у нас... Общество говорило, что это хорошо, в этом нет ничего плохого, и это здорово употреблять наркотики разными способами, как альтернативу, допустим, алкоголю, альтернативу там, другим одурманивающим веществам, в том числе так, клею БФ там, да, или там, моменту и так далее. Вот. Но с другой стороны, конечно, Речь идет о том, что общество понимает опасность, опасность для демографии, опасность для генофонда нашего народа, что наркотики, как мы уже с вами говорили, это не просто одурманивающие вещества, а это средства, которые воздействуют на сущность человека, не только просто на здоровье одного человека, а в целом на здоровье народа, проживающего на нашей территории, территории нашего государства, ну и, собственно говоря, с негативных позиций влияют на развитие нации. Итак, мы с вами, вот забегая вперед, говорили о том, что статистика по нарко наркопреступлениям изменчива. Так, если в 2003 году у нас в стране было зафиксировано 1174 139 выявленных наркопреступлений. В 2004 году это количество резко снизилось до 1000, ну тут нельзя говорить резко, да, но все равно на 18,5% таких преступлений зарегистрировано стало меньше. 1030... 139 588 преступлений. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что в это время, мы с вами уже тоже, по-моему, об этом говорили, происходило реформирование органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. От МВД как основного органа, поскольку там борется для несколько органов, но вот МВД был основным органом, занимающимся противодействием наркопреступности, эта функция отошла к специально созданному 
федеральному, сейчас уже называется, федеральной службе по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ну и, соответственно, вот данное, дан, данный сдвиг такой да, в борьбе, естественно, дал какой-то в начале негативный результат в виде уменьшения количества выявленных преступлений. Но все-таки 2005 год подтвердил, что эта тенденция к снижению не была устойчивой. И выявлено уже в 2005 году 159 668 таких преступлений. То есть на 14 почти с половиной процентов, этот показатель выше, чем показатель 2004 года. И по предварительным оценкам, как я уже вам говорил, 2006 года, таких преступлений будет выявлено еще на треть уже, то есть где-то процентов на 36-37 больше, нежели выявлено в 2005 году. Поэтому... Работа активизировалась по выявлению наркопреступлений, и ее можно приветствовать. Тем не менее, растет, все несмотря на то, что выявляются факты незаконного оборота наркотиков, как правило, это производство, переработка или реализация, продажа да, наркотиков. Тем не менее, в стране увеличивается количество наркоманов. Увеличивается. Причем вот такую цифру конкретную назвать невозможно в связи с тем, что не все наркоманы, естественно, как и алкоголики, находятся на учете в государственных медицинских учреждениях. Но, тем не менее, по мнению специалистов, такие тенденции налицо. С чем это связано? Но прежде всего называют такие... Проблемы, как рост в Российской Федерации, количество лиц, активно исповедующих ислам. Именно активно. Не просто а, население, которое ну, якобы является мусульманским, да, так же, как и среди православных верующих, активно верующих, а, не, не так много. Да? А, вот, но проблема здесь заключается в том, что все-таки по религиозным соображениям, мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки. Поэтому количество алкого... потребления алкоголя у лиц, активно исповедующих ислам, конечно, должно снижаться. Но это, в свою очередь, замещается наркотиками, поскольку об этом ничего не говорится, и издревле было много фактов, когда мусульмане потребляли наркотические средства, опиаты, дабы лучше перенести посты, дабы все-таки как-то заменить, наверное, алкоголь вот другими средствами. Да? Поэтому здесь есть такое, и обстановка в кавказских республиках свидетельствуют о том, что это предположение имеет под собой реальную основу. То есть вот это не просто предположение ученых, а предпол... уже предположение, подтверждающееся на практике. Следующая особенность или следующая проблема наркотизации населения – это военные конфликты. Военный, мы с вами тоже говорили, издревле было замечено историками и разработано уже учеными, врачами. Тот факт, что все военные конфликты сопряжены, особенно если эти военные конфликты происходят в тех регионах, где наркотики произрастают в естественных условиях и являются частью культуры местного населения, это Афганистан, это республики Средней Азии и так далее. Да? В этом случае происходит и наркотизация тех лиц, которые принимают непосредственное участие в этих конфликтах. Конечно, не всей совокупности этих военнослужащих, да? но отдельных военнослужащих. Другая же часть военнослужащих активно использует эту возможность для обогащения, то есть для наркобизнеса. Этот факт тоже подтверждается, он есть.
Поэтому в данном случае происходит наркотизация не только военнослужащих, но и населения воюющего государства, поскольку оттуда, где произрастает наркотик из тех мест, активно он транспорт... с помощью все-таки военных, наверное, средств, он транспортируется в те государства, откуда эти военнослужащие. В данном случае являются военные конфликты сами по себе, являются наркоопасными социальными проявлениями. Следующая проблема, эта проблема связана с негативным влиянием воспитания, культуры и традиций. Что можно сказать по этому вопросу или по этой проблеме? Но прежде всего, как мы уже говорили, в той же, ну, собственно говоря, нам за, за Россию обидно, да? поэтому в данном случае мы говорим о проблемах России. И проблема эта связана с тем, что все-таки в обществе уже на протяжении более 300 лет э, развиваются, я бы не сказал, что это некоторые такие э, культурные, наверное, да, э, такое культурное развитие, это просто раз, развиваются, э, наверное, с, способы э, отдыха, спо, расслабления с помощью вот, одурманивающих веществ. Это и табак, это и алкоголь, это и наркотики. То есть здесь все в комплексе дает вот это вот негативный, негативное влияние, негативный результат, который мы и наблюдаем в настоящее время. То есть когда алкоголь да плюс наркотики, естественно, получается совершенно плохо. Но такое потребление тоже имеет место быть. Не, не бывает такого, может быть, но это не, не, не всегда да, бывает, что вот, а, потребляется либо только алкоголь, либо потребляется только а, наркотик. Да? А, как правило, это комплексное потребление. Просто за неимением времени я бы вам а, многочисленные приемы, а, примеры раска а, рассказал, которые были в моей жизненной практике, но поверьте мне на слово, что э, вот такое комплексное потребление э, зачастую да, встречается в нашем государстве, зачастую, да? поэтому мы говорим о негативных влияниях э, культурных, да? культура, это может быть даже и связано с той побасинкой, э, которую распространяют в средствах массовой информации, всевозможные ученые о принятии христианства на Руси. Да? Когда говорил, когда решался вопрос о религии, которую будет исповедовать наш народ, выбрали православие, поскольку оно не запрещает потребление спиртных напитков, поскольку, как было сказано, на Руси веселье — это питье. Да? Вот, это такие исторические культурные традиции, которые труд, трудно искоренить, да и практически, наверное, уже и нельзя искоренить. Да? Поэтому начинаем бороться с одними проявлениями этой негативной традиции, с алкоголем, тут же быстро замещается это другими средствами. Ну и, соответственно, воспитание, да? поскольку все-таки в Российской Федерации Тяжелейшая социальная ситуация, тяжелейшая, это массовая безработица, нищета населения, там где-то называют цифры порядка 30% населения нашей страны, находящихся за чертой бедности, это большие цифры, да? это полная, конечно, безработица в сельской местности, все это связано вот негативным воздействием на воспитание, то есть Подрастающее поколение не видит а, каких-либо позитивных, положительных результатов а, в поведении а, своих старших а, товарищей и родителей, там, родственников. Да? А, вот вам а, и влияние. Следующая группа а, проблем – это экономические критерии труда и быта. Экономические критерии. Но мы с вами уже пытались связать экономику 
это безработица во многих республиках и субъектах Российской Федерации, а большинство вообще у нас субъектов являются дотационными, то есть фактически там живут только более-менее пенсионеры и бюджетники, да, и то за счет федерального бюджета. Все же остальные люди прозябают в нищете, ну и, соответственно, это все порождает, на мой взгляд, это является не причиной, может быть, а условием, которое порождает наркотизацию населения. Более того, что такая самая, наверное, повальная безработица наблюдается в тех регионах, где как раз-то наркотики произрастают в естественных условиях. И быт, да, вот то, о чем мы говорили, это а, время провождения. Да, какое время провождения выбирают а, наши люди? Наши люди выбирают время провождения за столом а, или там где-то в, ком, ну, в компании да, с помощью вот таких расслабляющих средств. Это, как мы уже говорили, некоторая традиция. А, следующая а, группа. Проблем – это круг общения, условия учебы, проведения свободного времени. Круг общения, условия учебы и свободное время. То же самое, да? ну, на мой взгляд, поскольку все-таки я в настоящее время являюсь преподавателем и связан с высшей школой, со средней школой, как родитель, да? естественно, я имею свою точку зрения по этому вопросу. Что представляет моя точка зрения? Моя точка зрения представляет тот факт, что поголовное, ну, будем так говорить, привлечение, да, не просто люди сами идут, а привлечение к среднему образованию, поголовное привлечение к практически уже более 70% выпускников школ учатся в высших учебных заведениях, к высшему образованию, ну и так далее, да, сказывается негативно. Мы, собственно говоря, потеряли среднее образование, когда сделали его всеобщим, да. Ну, насколько это необходимо, никто же ведь не знает, никто не просчитывал и никто и не, наверное, научно не доказал, сколько надо учиться, 7, 8, 9, 10, 12 лет или 15, или вообще всю жизнь надо учиться в школе. Да? Поэтому в данном случае... У нас в настоящее время происходит такая ситуация, когда около половины, а может быть даже и больше школьников, которые посещают среднюю школу, они туда загоняются из-под палки. То есть они не, им не нужно это образование, идут они туда не учиться, а именно вот в этом случае как раз-то и проявления, негативные проявления на лицо, да? вот работая в средней школе, даже в настоящее время, я замечаю, как перед тем, как пойти на занятия, старшеклассники потребляют спиртные напитки, ну, ну и, соответственно, могут употреблять и потребляют наркотики, либо после, сразу после занятий, То есть, вот, не делают уроки, вот, ходят, условно будем говорить, тусоваться да, в средние учебные заведения, а не для того, чтобы получить знания. Как мы уже с вами говорили, вторая особенность да, это, этого процесса заключается в том, что взрослые, благодаря, может быть, средствам массовой информации, благодаря вот такой гипертрофир, такому гипертрофированному взгляду на взаимоотношения отцов и детей, утрачивают реальные рычаги воздействия на собственных детей, они как-то уже, наверное, не пишут портрет со своих родителей, а имеют собственные суждения, ну и живут самостоятельной жизнью. Вот это вот, может быть, и не совсем хорошо. Тут недавно прочитал у Антона Павловича Чехова рассказ, в котором рассказывается о борьбе еще в конце 19 века, о борьбе с курением в школах, да, что было такое повальное увлечение куревом. Ну и в результате учителя 
и родители нещадно секли подростков, но, собственно говоря, результат был один. Подростки продолжали курить. Поэтому сейчас это уже не удивишь никого, ну и, соответственно, люди идут дальше. Следующее. Проведение свободного времени. Это тоже две, собственно говоря, вещи взаимосвязанными. Как-то криминологи изучали состояние с преступностью в двух странах по количеству населения, по уровню жизни близких друг к другу. Это Швеция и Швейцария. В Швейцарии преступность на достаточно низком уровне, а вот в Швеции преступность одна из самых высоких в Европе. Ну, конечно, мы не берем здесь Россию. Да? Россия по уровню преступности вообще вне конкуренции. Да? Поэтому в 10 раз больше у нас преступность, да? нежели средний коэффициент преступности, нежели в Швеции. Да? Но, подчеркиваю, среди... Европейский государств Швеция достаточно незаконопослушная страна, криминализированная страна. Да? А вот Швейцария, наоборот, да, и задались вопросом, а почему так? Вот вроде бы и на душу населения у них приблизительно равные доходы, и другое все, да, то есть достаточно хорошо живут и, и, и время провождения культурно, и все-все-все, да, у них там хорошо, и развитость инфраструктура и так далее. Да, но в, од, в двух да, элементах они расходятся. Первое, что Швеция является социальным государством, то есть обществом паразитов, да, но социальное государство всегда способствует развитию паразитизма в государстве. Ну, по моему мнению, это путь в никуда. Заботиться нужно, но о малоимущих, о стариках, там, да, о детях, но не таким, я бы сказал, циничным образом, да, превращая человека в какой-то винтик зависящей от воли государства, то вот в отличие от Швеции, Швейцария не является социальным государством, это раз, да, второе, как, там наличествует традиционная семья, да? несмотря на то, что в Швеции наблюдается, ну, некоторый такой, наверное, бум, может быть, да, вот семейной философии, но, тем не менее, а традиционной семьи в Швеции нет, да? в отличие от Швейцарии, когда что такое традиционная семья? Да, традиционная семья, когда э, муж или отец работает, э, мать э, дома воспитывает детей, э, ну и так далее, да? э, э, занимается. В этом случае, по мнению ученых, э, не наблюдается разрыва между словом и делом. Да? Когда кто-то из э, родителей постоянно присутствует при детях, ну, соответственно, не, вот не происходит разрыва, в, наверное, в развитии. То есть дети постоянно при родителях, дети постоянно занимаются с родителями, соответственно, родители постоянно в курсе дела тех проблем, которые возникают в ходе жизнедеятельности их родителей. Вот, да? И возьмите Швецию, где женщины работают, женщина оторвана от семьи, является активным членом общества, своих детей видит так же, наверное, как и второй родитель, отец, только по выходным. Вот в данном случае криминологи пришли к выводу, что развал традиционной семьи приводит к развитию и преступности, в том числе в нашем аспекте, если мы будем освещать этот вопрос, то и наркопреступности. Второй вопрос. Профилактическая работа в сфере предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Именно профилактическая работа. То есть, когда мы говорим, как назвать ту деятельность, которая связана с противодействием незаконному обороту наркотиков. Назвать ее борьбой, назвать ее предупреждением, назвать ее профилактикой. Да? Разные точки зрения встречаются в криминологии, но, тем не менее, одна точка зрения сейчас является такой 
доминирующий, что все-таки борьба – это не совсем корректно. Да? Когда мы говорим о борьбе, то речь идет о такой деятельности, которая ведется с врагом, той деятельности, которая ведется на полное уничтожение до полной победы. Мы прекрасно понимаем, что а, то население, с которым мы пытаемся бороться, это наше население, и те люди вовсе не враги да, нам. Второе, что победы полной в этом аспекте никогда нельзя достигнуть. Наркотики были до нас, есть при нас и будут после нас. То есть такого полного искоренения, полного уничтожения какого-то зла не будет. Да? Мы с вами говорили о проблемах сущности человека, что он все-таки искатель, он рискует, он ищет, он пробует. Да? Посредством он все для себя пытается открыть заново. Большинство того, что было написано, и было сказано не для нас, да? это уже было там, в той жизни. И вот тот же Чехов, когда анализирует эту воспитательную работу, вот мы с вами тоже говорили, а надо заострить бы внимание, или будем говорить, да, надо бы заострить внимание о том, что, на то, что каждый, кто употребляет наркотики, умрет, обязательно умрет. Ну, собственно говоря, все мы умрем. Нет жизни вечной на земле, поэтому все мы будем рано или поздно лежать в могиле. Поэтому это во-первых. Во-вторых, когда молодой человек или девушка начинает заниматься чем-то негативным, это не убеждает. Вот в школах 19 века тоже пугали, что тот, кто курит, тот умрет, у того будет, будут болезни. Ну и так далее. Ну, хотя молодежь смотрит на своих родителей, которые курят, и это, естественно, является не совсем убедительным. Так и в нашем вопросе. Да, нужно избирать некоторые другие пути. Но подчеркиваю еще раз, что это не борьба. Да? Борьба – это плохо. Один из норвежских криминологов, анализируя... Вот борьбу э, в Норвегии с наркоманией и с нар нар в целом наркотизмом э, определил да, или вывел такую аксиому, что, собственно говоря, эта борьба с наркотиками превратилась в борьбу с, со значительной частью э, собственного населения, которое э, было заточено в тюрьму. Там тоже, когда начали бороться, то э, сразу резко... За несколько лет количество осужденных за, в целом да, увеличилось в три раза. И что самое главное, большинство этих осужденных, причем к лишениям свободы, были осуждены за наркотические преступления. То есть преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. И в результате образовался слой населения, в который был настроен негативно по отношению к государству, то есть недовольных людей, да, которые, как они считают, пострадали от, мы уже говорим, от режима. Итак, какие же все-таки социальные способы воздействия на наркоситуацию могут быть? Ну, специалисты, здесь не я, конечно, от себя выступаю от имени специалистов, специалисты называют два пути социального воздействия на наркоситуацию. Первый путь воздействия это, или способ воздействия – это изменение социального статуса потенциальных и реальных наркоманов посредством улучшения условий их жизни. Улучшение, подчеркиваю, да, в данном случае – Каким образом это а, может быть а, выражено? Да? Это прежде всего некоторые, а, может быть, а, социальные гарантии дополнительные, а, социальные, может быть, какие-то направления а, деятельности государства. Какие? Ну, прежде всего, это воспитательная работа, целенаправленная. То есть мы можем создать необходимые органы, необходимые учреждения, которые бы... А, вот, 
были же в свое время, да, где-то в цивилизованных странах, а, такие созданы полицейские подразделения по нравственности, да, во многих странах они и существуют, в исламских государствах тоже существуют такие полицейские подразделения. Ну, собственно говоря, вот а, мы можем иметь и такие а, подразделения, которые бы занимались а, вопросами, социального социальной поддержки даже да и органы и учреждения подчеркиваю социальной поддержки поддержки поддержкой лиц которые употребляют наркотики второе второе направление это противоположное этому направлению оно заключается в том чтобы искусственно увеличить число трудностей с которыми придется столкнуться человеку начавшему принимать наркотики что это значит? Это значит то, что государство должно поставить запрет, может быть, да, на принятие на работу, на какие-то виды работ или профессий лиц, которые употребляют наркотики. Собственно говоря, у нас сейчас это и происходит. Тем более, что все, все более широко в нашу практику входят полиграфы, детекторы лжи, с помощью которых можно такое, с практически наверное, со стопроцентной вероятностью определить, с кем то или иное кадровое агентство или то или иное учреждение имеет дело, с каким представителем. То есть употребляет он наркотики, склонен к употреблению или не склонен к употреблению. Да? Но у нас вот как-то в законодательстве это не отмечено, написано, что все имеют равные условия, да? но уже где-то вот все-таки начинается вот эта такая тенденция, связанная с требованием прохождения медицинских комиссий. Да? Не только военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, но и так далее. Это судьи, допустим, сейчас уже также должны проходить медицинские комиссии. Вот количество таких медицинских комиссий должно, по мнению вот, отдельных ученых, возрастать. Допустим, это уже и учебные заведения, это и другие учреждения, связанные а, с обслуживанием населения и так далее. Да? Вот, значит, где-то ча частично это связано с запретом на профессию, частично это связано, может быть, с созданием, запретом создания семьи, а, производством потомства а, и так далее. Но этим, собственно, надо заниматься. Да? Хорошо ли это и плохо? Но у нас как-то последнее время в государстве, в обществе э, исключительно такие тенденции приобрет... возникли, развиваются, что нужно делать только хорошо. То есть преступникам или правонарушителям э, нужно делать хорошо, гладить их по головке, защищать их, они бедные, несчастные. Да? В этом, что мы получили да, в результате такой э, политики государственной, я считаю, антинародной политики, да? мы получили... Э, Общество, в котором очень хорошо обстоят дела у преступников и совершенно нехорошо обстоят дела у остальной части, подавляющего, собственно говоря, подавляющей части нашего населения, да, которая перед лицом преступности не может ничего сделать. Показывали кадры, как бьются в Нижегородской, по-моему, области правоохранительные органы с наркоторговцами, но ничего не могут сделать. Их не пускают домой, в дом, где они, собственно, торгуют наркотиками. Да? Они вообще отказываются разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов. Ну, в общем, Сотрудники правоохранительных органов разводят руками и говорят, что мы ничего не можем сделать. Да? И такая вот ситуация даже дошла до того, что сам министр внутренних дел выехал вот в такой криминогенный район для того, чтобы разобраться, а действительно ли это так. Да? Действительно ли правоохранительным органам не хватает полномочий для того, чтобы защитить законопослушных, граждан или в целом свое население. Да? Вот это, этот вопрос в настоящее время повис в воздухе, и все ссылаясь на Конституцию, от него стыдливо 
значит, отстраняются. Да? Мы говорим о совершенно непонятных проблемах, но проблемы защищенности нашего населения от противоправных посягательств, к сожалению, остаются неразрешенными. Итак, предупреждение преступлений. Что же это такое? Под предупреждением преступлений в криминологии понимают категорию, которая обозначается исторически сложившимся системой преодоления объективных и субъективных предпосылок этих явлений, то есть негативных явлений имеющая своим содержанием многоаспектную целенаправленную деятельность, опять же, направленную да, на устранение, уменьшение и нейтрализацию факторов, детерминирующих, то есть способствующих существованию преступности и совершению преступлений. Ну, в целом, видите, это система действий. Мы с вами в сегодняшней лекции рассматриваем только одну из составляющих этой комплексной, многоаспектной деятельности. Это э, социальная деятельность, то есть воздействие общества на э, наркоситуацию в стране. Э, поэтому, э, собственно говоря, всю наркоситуацию, которая... Э, вот, в, вернее, всю совокупность э, предупредительных мероприятий, да, вот э, все, все, о чем мы с вами говорим и будем говорить, по направленности и характеру в криминологии классифицируют на две группы – общесоциальные и специально криминологические. Вот мы с вами сегодня занимаемся общесоциальными проблемами. Какие же эти проблемы, какие же такие направления в профилактике преступности выделяются? Ну, прежде всего, это специально криминологическая профилактика. Специально, то есть криминологи разрабатывают а, профилактику а, меры по воздействию на а, вот уже ту преступную ситуацию. Да? Уже преступление, есть уголовный кодекс, есть преступник, и в этом случае действует. То есть постфактум, как бы так можно сказать. Да? А, далее, это предотвращение и пресечение преступлений. Предотвращение и пресечение преступлений. Это ситуация также связано с наличием в обществе совокупности нормативных актов, которые, нормативных правил, которые запрещают под угрозой уголовного наказания те или иные действия, в частности, незаконный оборот наркотиков. Да? Поэтому, когда же мы говорим о все-таки социальных направлениях, они в меньшей степени связаны с уголовной, может быть, политикой, да, они связаны с политикой государства и общества а, по воздействию на а, а, население страны в целях обеспечения надлежащего, может быть, да, правопослушного поведения. А, в свою очередь, а, все специально криминологические методы подразделяются на общегосударственные, региональные и местные. Мы с вами говорили о районе Нижнего Новгорода, мы с вами говорили о других э, субъектах Российской Федерации и э, пришли к выводу, что в каждом регионе, в каждом, может быть, районе, регионе, э, в каждом э, субъекте Российской Федерации э, обстановка с э, наркотизмом разная. Растут наркотические растения или не растут, это тоже уже разное. Да? Какое население проживает? Каков, каков социальный уровень этого населения, какова экономическая ситуация в том или ином регионе, все это существенным образом влияет на а, криминогенную ситуацию. И это вызывает обязанность у государственных органов вырабатывать конкретную а, политику борьбы с преступностью. Итак, Вопрос, да, должно ли население принимать участие, собственно, вот в борьбе с наркотизмом? И 61% населения, опрошенного нами, да, дал положительный ответ. 
Также на вопрос, что препятствует активизации населения в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Да? И здесь мы также получаем цифру в 65%, которые в результате респонденты объясняют это незаинтересованностью правоохранительных органов в борьбе с преступностью и неготовность самих правоохранительных органов именно противостоять преступности, да? вот именно работать с населением. Таким образом, подводя итог наш сказанному, мы должны прийти к простому выводу, что общество и государство в лице своих правоохранительных органов должны наладить некоторый контакт и очень бережно относиться к той информации, особенно правоохранительные органы, да, которые исходят от э, э, населения, и реагировать на все факты обращения граждан за помощью в правоохранительные органы. Именно реагировать. Да. На этом, уважаемые телезрители, время сегодняшней лекции подошло к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.